Sa ating mga balita ngayon tanghali, Miss Ani, South Africa susubin ni Tunze, nagwagi bilang Miss Universe 2019. Miss Philippines, Jacini Ganados, bigong makapasok sa finals. Judiciary Help Desk inilunsad ngayong umaga ng Korte Suprema. Operasyon ng Pasig Ferry Service muling inilunsad ngayong araw. Pagbuo ng Social Assistance Program para sa mga barangay official at personnel, ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa deklarasyon na ito nila ISCO at ang Manila City Council, hindi na lamang ito usapin ng protest art versus vandalism or graffiti or whatnot. No, usapin na ito ng malayang pamamahayat sa... Panday Sining, tinawag na human rights violation ang pagdeklara sa kanila na persona non grata sa Maynila. Pasok sa isang paaralan sa Davao City, sinuspindi dahil sa chicken box outbreak. Magandang tanghali, tiwala ang Malacanang na hindi paaresto ng International Criminal Court o ICC si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga inihaing reklamo sa drug war ng pamahalaan. Narito ang report ni Rosalie Cox. Pinagwalang bahala lamang ng Malacanang ang binanggit ni dating bayan muna partilist representative at human rights lawyer Neri Colmenares na posibleng i-request ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay oras na maisumite na ang resulta at matapos ang preliminary examination sa mga aligasyon ng Crimes Against Humanity laban sa punong ehekutibo kaugnay ng mga pagpatay sa anti-drug war ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi mangyayaring ipag-utos ang pagpapaaresto sa Pangulo. Aniya, wala ng hurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala rin magpapatupad nito. Matatanda ang formal nang tumiwalag ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Dalawang communications ang isinumite sa ICC laban kay Pangulong Duterte kaugnay ng drug-related killings. Ayon kay ICC Prosecutor Fatou Bensuda, maaaring matapos na ang preliminary examination sa mga aligasyon ng Crimes Against Humanity laban sa Administrasyong Duterte sa susunod na taon at dito matutukoy kung kailangan magkaroon ng investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Itutuloy ni na dating ombudsman Conchita Carpio Morales at former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang isa ng pangreklamo laban kay Chinese President Xi Jinping sa International Criminal Court kaugnay sa manoy pagsira nito sa natural resources ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa dalawang dating opisyal, nakahanda rin sila maghain ng mga panibagong ebidensya na magpapalakas lalo sa kanilang ipinaglalaban. Una nang naglabas ng pahayagang ICC na nagsasabing wala silang jurisdiksyon sa reklamong isinampa ni na Morales at Del Rosario. Ngunit sa isang pahayag, sinabi ni na Morales at Del Rosario na hindi naman dinismiss ng ICC ang kanilang reklamo kaya may laban pa rin ito. Inilunsad ngayong umaga ni Supreme Court Chief Justice Josdado Peralta ang Judiciary Help Desk na bahagi ng reforma ng kataas-taasang hukuman. Mula sa Maynila, nasa linya ng telepono si Nel Maribohok para sa detalye ng balita. Yes, Nel! Aga pinangunahan ngayong umaga ni Supreme Court Chief Justice Justado Peralta ang pagbubukas ng Judiciary Public Assistance Section o Help Desk ng Judiciary sa Sintinial Building ng Korte Suprema. Pangunahan yung trabaho nito na umasiste sa publiko kaugnay ng kanilang mga nais ilapit sa Korte Suprema. Magsisilbi rin itong Public Information Office na maaaring mapagtanungan maging ng mga stakeholders. Tatlong Help Desk Units ang pinuksan ngayong araw na mag-ooperate mula 8 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang na ang hotline at email messaging units. Nasa direktang pangangasiwa wa ito ng uh, office ni CJ Peralta kung saan mga abogado rin ang mga tatao dito. Ang paglulunsad ng help desk ng Korte Suprema ay bahagi ng reformang ipinatutupad ni CJ Peralta. Aga. Kaming salamat, Nel Maribuho. Hindi pa rin dadagdagan ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila 
na nagmumula sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilio David Jr., pananatili sa 40 cubic meters per second ang alokasyon sa Kalakhang Maynila at mga karating lalawigan. Ang normal na lokasyon ay 46 cubic meters per second. Ayon sa opisyal, mababa pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara sa 212 meters na kailangang maabot bago matapos ang taon. Kaninang 6 a.m. ay nasa 195.75 meters ang Angat Dam o mas mataas ng halos 7 metro mula nang dumaan ang Bagyong Tisoy sa bansa sa ngayon. Nagpapatupad pa rin ng water service interruption ang Maynilad at Manila Water para mapatagal ang imbak na tubig hanggang sa Tagaraw. Bumagsak sa 12.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kaninang alas 5 ng umaga. Ayon sa pag-asa, ito na ang pinakamababa ngayong panahon ng Amihan. Bumaba rin sa 22.2 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City, ngunit mas mababa kahapon na nakapagtala naman ng 22.0 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, lumakas ang Amihan na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa forecast ng pag-asa, makakaranas ng mahihinang pagulan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. May pagulan ding mararanasan sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng tail end of a cold front. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maaliwalas na panahon na may posibilidad na pulupulong pagulan. Nagbabala ang Department of Health kaugnay sa mga sakit na maaring makuha sa mga lugar na napinsala ng bagyo. May ilang tips rin ang kagawaran upang makaiwas sa sakit ang publiko. Narito ang report ni Aiko Miguel. Libo-libong residente ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong tiso lalo na sa Southern Luzon. Apektado naman ng mga pagbaha ang marami nating kababayan sa Isabela at Cagayan dahil sa ilang araw na mga pagulan. Sa ganitong mga panahon, inaasahan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit. Ayon sa Department of Health, kadalasang dumadami ang mga kaso ng sipon, ubo, trangkaso, gastroenteritis, pneumonia, typhoid fever, cholera, leptospirosis, hepatitis A, hypertension, dengue at malaria kapag may mga kalamidad. Nakahanda namang tumugon ang kagawaran sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayang lubhang na pinsala. May kompleto tayo ng gamot, kompleto tayo ng uh, mga tao at syempre bumuo din tayo ng mga teams, mga uh, health emergency medical teams no? that they're the ones now providing the uh, care Uh, yung tinatawag natin water and sanitation uh, and hygiene, the uh, uh, mental uh, and psychosocial uh, health services, and uh, all the logistics, supplies. Upang makaiwas sa sakit, pinapayuhan ang publiko na sa malinis o safe source, kunin ang inumin. Kung hindi tiyak, pakuluan ang tubig ng nasa dalawang minuto bago inumin. Ugaliing maghugas ng kamay. Gumamit ng alcohol o sanitizer kung walang tubig bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran. Kadalasang nakukuha ang pagkakasakit mula sa maruming kamay. Laging takpan ang mga tirang pagkain upang hindi langawin o dumugin ng daga o ipis. Umiwas na lumusong sa baha kung may open wound o sugat upang hindi magkaroon ng leptospirosis. Kaagad magpaliktang damit kapag nabasa sa ulan upang maiwasang magkaubot sipon na maaaring humantong sa trangkaso o pneumonia. Higit sa lahat, manatili sa ligtas na lugar upang makaiwas sa mapaminsalang bagyo. Laging tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa. Sumunod sa mga otoridad at payo ng mga eksperto tuwing may tatamang kalamidad sa bansa. Ay ko Miguel, UNTV News and Rescue. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Sangguniang Barangay ang pagbuo ng Social Assistance Program para sa mga barangay official at personnel. Mula sa Caloacan City, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Rosalie? 
Yes, mayroon na tanghali floor sa visa na Executive Order Number 99. Inuutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng sangguniang barangay sa buong bansa na bumuo ng social assistance program para sa taong 2019. Layo nitong bigyan ng economic empowerment ang mga tauhan ng barangay, kabilang na ang punong barangay, barangay secretary, treasurer, tanods, mga membro ng lupong tagapamayapa at iba pang barangay personnel. Kukunin naman ang pondo para sa naturang social assistance program sa available na barangay funds. Ang Department of the Interior and Local Government at Department of Budget and Management naman ang maglalabas ng kaukulang panuntunan para sa pagpapatupad nito. At para sa mga susunod na taon, ang DILG sa pamagitan ng konsultasyon sa DDM ang mag-aaral at bubuo ng panungkala sa pagbibigay ng social assistance sa mga kwalifikadong barangay officials at functionaries. Balik sa Eflor. Maraming salamat, Rosalie Cos. Paglamag sa karapatang pantao ang pagdideklara ng Manila City Government sa Panday City na persona non grata sa lungsod. Bilang tugon, magsasagawa ng Street Art Fest ang grupo sa Plaza Miranda mamayang hapon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Sinukundin na po natin, strongly condemning and declaring the group Panday City the cultural arm of Anakbayan as persona non grata in the city of Manila. Noong biyernes, idineklara ng Manila City Government na persona ng grata o hindi welcome o katanggap-tanggap sa syudad ang panday sining. Kasunod ito ng magkasunod na bandalismo ng militante grupo sa kabila ng makailang ulit na babala ni Mayor Isko Moreno Domagoso na papanagutin sila sa batas kapag umulit. Noong atrenta ng Nobyembre ay inaresto ng Manila Police District ang apat na miyembro ng Panday Sining matapos maaktuhan na nagbabandalismo sa poste ng LRT sa may Recto Avenue habang nagsasagawa ng kilos protesta noon ang mga militanteng grupo kalinsabay ng Bonifacio Day. Ayon sa grupo, ang pagdedeklara sa kanila ng persona ng grata ay isang paglabag sa karapatang pantao. Sa deklarasyon na ito nila Isko at ang Manila City Council, hindi na lamang ito usapin ng protest art versus vandalism or graffiti or whatnot. No, usapin na ito ng malayang pamamahayag sa panahon na tinatanggalan ng karapatan no, yung mga mamamayang Pilipino. Malinaw na talagang ginagawang human, ano, human rights violation na no, yung ginagawa sa ating mga kasamahan. Nananawagan rin ng grupo na palayain na ang tinatawag nilang Panday Sining 4 na inaresto. Mamayang alas 5 ng hapon ay magsasagawa ng Street Art Fest sa Plaza Miranda ang Panday Sining. Ito rin po ay magsisilbing parang tugon natin doon sa deklarasyon ng persona ng grata sa mga artista ng bayan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Manila. Magbibigay ng calamity loan ang Government Service Insurance System o GSIS at ang Social Security System o SSS sa lahat ng mga naging biktima ng bagyong tisoy maging ng mga nagdaang lindol. Mag-aangkat naman ng galunggong ang Pilipinas mula sa bansang China at Vietnam. Samantala, malaki na ang nakolekta ng Manila Traffic and Parking Bureau mula Hulyo ngayong taon. Nagbabalik si Bernard Dadis. Hanggang 20,000 piso ang maaaring utangin ng mga government employee na miyembro ng Government Service Insurance System na nasalanta ng bagyong tisoy at mga paglindol sa Mindanao Kamakailan. Ito ay maaaring bayaran sa loob ng tatlong taon. Samantala, tatlong special calamity package naman ang alok ng SSS sa kanilang mga miyembro. Ito ay ang calamity loan assistance na may 10% interest na maaaring bayaran sa loob ng tatlong taon. Direct House Repair Moratorium Program o di kaya ay mag-advance ng tatlong buwang pensyon. Mag-aangkat ang Pilipinas ng imported na galunggong ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay upang mapunan ang kakulangan ng supply ng galunggong sa bansa dahil sa epekto umano ng klima at ng umiiran na fishing ban sa naturang isda. Sa ngayon, umaabot na sa 300 piso ang kada kilo ng galunggong sa mga pamilihan dahil sa patuloy na pagkaunti ng supply nito. Ayon sa ahensya, aabot sa 45,000 metriko toniladang galunggong ang nakatakdang angkati ng Pilipinas sa ibang bansa. Samantala, umabot na sa halos 80 milyong piso ang nakolekta ng Manila Traffic and Parking Bureau simula Hulyo hanggang Nobyembre ngayong taon. 49 milyon pesos ang nakolekta para sa official violation receipt. Mahigit 28 million pesos naman sa mga parking fees habang mahigit 277 million pesos sa clamping at impounding fees. 
Mas malaki ito ng 356% kumpara sa nakaraang administrasyon sa katulad na buwan na mahigit 17.4 million pesos. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Isang buwang magbibigay ng libreng sakay ang Pasig River Ferry Service. Ito ay pinahayag ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa relaunch o muling paglulunsad ng ferry service na isinagoa sa Lawton Station sa Maynila ngayong araw. Mula sa Maynila, nasa telepono si Asher Kadapan Jr. para sa detalye ng balita. Go ahead, Asher. Lord, karagdagang dalawang bago at mas malalaking ferry boat ang magsisimulang bumiyahe kasabay ng relaunching ng Pasig River Ferry Service o PRFS ngayong araw. May kapasidad na magsakay ng 57 na pasahero ang bawat bagong ferry boat kumpara sa limang ferry unit na katulukuyan ng buha biyahe na kaya lang magsakay ng 16 hanggang 36 passengers kada bangka. Magsasakay at magbababa ang mga ito ng mga pasahero sa labing isang ferry station sa pagitan ng Maynila at Pasig City sa kahabaan ng 25 kilometrong ilog ng Pasig. Bawat ferry stations ay may mga komportabling waiting area na mayroong maayos na mga upuan, palikuran at free wifi para sa mga naghihintay na pasahero. Mayroon ding mga radio equipment at uh, closed circuit television o CCTV camera sa mga istasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero. Floor bumabiyahe ang mga ferry simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, simula lunes hanggang biyernes. Flyer ito makatulong sa publiko na naranasan ng gesto ng mga susunyan sa mga lansangan sa Metro Manila. Sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinagawa ang relaunching o muling paglulunsad ng uh, Pasig River Ferry Service ngayong araw at bilang handog sa publiko ay makakasakay nga ng libre sa mga ferry boat simula ngayong araw hanggang January 10. Gore, pinangunahan ang relaunching ng ferry service sina Senador Bongo, Department of Transportation Arthur Tugade, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Danny Lim, Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato, Pasig City Mayor Vito Soto at City of Manila Mayor Isco Moreno. Gore? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Magandang balita mga kasangbahay dahil magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng petroleum products ang ilang kumpanya ng langis. Epektibo bukas ng alas 6 ng umaga magpapatupad ang shell ng 40 centavos na rollback sa kada litro ng kanilang gasolina at kerosene. Pero wala namang pagbabago sa presyo ng diesel. Ang Petron naman, 30 centavos ang ibabawas nila sa kada litro ng gasolina at kerosene habang 10 sentimos naman sa diesel. Samantala kahapon, una nang nagpatupad ng 40 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 10 centavos kada litro naman sa diesel ang clean fuel. Ito na. Ang ikalawang linggo na nagkaroon ng bawas presyo ang, ng produktong petrolyo. Dahil pa rin ito sa patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa international market. And for the news abroad, more than a thousand paddle surfers on Sunday took part in an 11-kilometer race along the Seine River in Paris. The paddlers were taking part in the 10th edition of the Nautic Paddle, an annual competition billed as the largest paddle race in the world. Competitors braved the darkness and drizzle as they paddled along the Seine River between Bibliothèque National de France and the Quai de Javel. Hundreds of thousands of Hong Kong pro-democracy pro protesters returned to the streets on Sunday for the so-called March on Human Rights Day as they prepared to mark six months since the start of the protests that have ravaged the semi-autonomous Chinese city. Stephanie C. reports. <laughs> Half a year after the protests broke out, a new wave of black filled the streets of Hong Kong as protesters came out to remind the authorities of their key demands on the occasion of World Human Rights Day, which takes place Tuesday. It was the first march called by the Civil Human Rights Front that got police approval since 21st July, the date from which mobilizations convoked by the organization have been systematically banned. 
Only stationary concentrations were authorized, though marches called by other groups have been allowed to take place. In a statement, the organizers of Sunday's march urged the government to respond to their five demands in order to fulfill their duty to protect international human rights and defend human dignity. The CHRF warned that Sunday was the last chance for the head of the Hong Kong executive, Carrie Lam, to comply with the five demands of the protesters. The demands include an independent investigation into the handling of the protest by the police, an amnesty for those arrested, and universal suffrage. Monday will mark the completion of six months since the first Hong Kong protest against a controversial bill to allow extradition of suspects to China and other countries. Although the bill was subsequently withdrawn, the protests have turned into a wider movement seeking to improve democracy in the city-state, including the demand for universal suffrage and safeguard the region's partial autonomy from Beijing. Stephanie C, UNTV News and Rescue. An electrical short circuit appeared to cause a large fire that killed at least 43 people in a factory in the Indian capital, Delhi, early Sunday. Kat Dumaraos has this story. 43 people have been killed and 16 wounded in a fire at a factory in New Delhi on Sunday that trapped workers inside as they slept. Police have arrested the owner of the building. The capital's police said that there was no possibility of more bodies being recovered and that police were investigating the circumstances of the incident. The blaze broke out at around 5.20 a.m. at a factory in the Anaj Mandi area of Western Delhi. Firefighters were able to rescue 62 people alive, 16 of them injured, a spokesperson for the firefighting department said. Authorities said the victims were affected by smoke inhalation. The factory ran a bag manufacturing unit in a heavily congested area. Responding to the incident, Indian Prime Minister Modi called it extremely horrific in a tweet and offered his condolences to the victims' families. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has ordered an inquiry into the incident and announced compensation worth 1 million Indian rupees or $14,000 to the families of the deceased and 100,000 Indian rupees to the injured. Union Home Minister Amit Shah said it was a tragic incident that caused loss of precious lives and instructed authorities to provide help to those affected. The fire is said to be one of the biggest in Delhi after the Upar Cinema fire on June 13, 1997 in southern Delhi's Green Park area, which caused the deaths of 59 people and left over 100 injured. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Muling nahawakan ano unang pwesto ng uh, Liga ng Public Servants and Defending Champion AFP Cavaliers matapos pagwagi sa Malacanang PSC Kamao kahapon. Samantala, umakit naman sa ikapat na posisyon ang NHA Builders ng pataubingin ang PITC Global Traders. Narito report ni Bernard Dadis. <laughs> Walo mula sa labindalawang 3-point shot na pinakawala ni Boyet Bautista ang pumasok upang pangunahan ng comeback wing ng defending champion AFP Cavaliers laban sa Malacanang PSC Kamao kahapon sa San Juan Gymnasium sa score na 77-65. Ayon kay Bautista, wake up call sa kanila ang pagkatalo sa Judiciary Magis noong nakarang linggo kung saan nakaiscore lamang siya noon ng isa mula sa 3-point area. Nag-usap-usap ano ba yung kulang. So yun, naging maganda naman at medyo nakabalik kami. Bukod sa 3-point area, dinumi na rin ng Cavaliers ang kamao team sa rebounds, assists, steals at blocks. We can't afford to lose this game. Bababa yung ano namin. So, bumalik kami sa scoreboard ulit. Sabi ko, let's be aggressive. Nangyari naman. Umakyat sa ikapata presto ng standings ang NHA Builders matapos na pataubin ang PITC Global Traders sa kanilang diklikan ng sagupaan kahapon sa score na 
Bagamat dominado ng global traders ang tatlong quarter, unti-unti namang nakahabol ang builders sa pangunan ni John Derek Dizzo na may 17 points at si Rodolfo Sumayang na may 11 points kung saan 9 points dito ay sa last quarter. Ano ang game plan namin? Susundin namin. Siguro mag-practice kami. Uh, high practice. Para kay head coach Bennett Palad, mahalagan mag-step up ang iba nilang players lalo na patapos na ang second round eliminations. Medyo nag-focus kami kasi yung first quarter and second quarter medyo mabigat. Pati yung tawagan, dalawa yung unintentional ko, uh, si Alvin na wala, di ba? So sabi ko sa kanila, kailangan nila mag-step up kasi wala na tayong player, wala na akong pwede ipasok. Samantala, naitala naman ng two-time champion Judiciary Magis ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos talunin sa first game ang PhilHealth Plus sa score na 112-86. Best players of the game si na Christopher De La Cruz na may 24 points at si John Bergogno na may 15 points. Uh, preparation namin more on defense sa teamwork. Ah, uh, sa tingin ko yung nag-boost din sa confidence namin yung nanalo kami sa EFP. Dahil malaking bagay sa amin talaga yun eh. Sila yung pinakamalaki sa team eh. Sa ngayon nasa ikapitong pwesto ang Magis na may apat na panalo at tatlong talo. Well, siguro nagja-gel na kami at saka medyo panay nga talo kaya uh, ginagawa namin lahat para manalo na. Kailangan pang maipanalo ng Magis ang dalawa nilang huling laban sa eliminations upang makapasok sa quarterfinals. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, San Juan City. Kinilala ng Gawad America Awards ang Members Church of God International o MCGI bilang 2019 Outstanding Religious Christian Organization Worldwide. Narito ang ulat ni Sonny Cos. Nagpasimula sa maliit. Subalit ngayon, kinikilala na bilang isang international religious organization. Ang Members Church of God International o MCGI na pinangungunahan ng overall servant at international televangelist na si Brother Eli Soriano at assistant to the overall servant at veteran broadcaster, Brother Daniel Razon. Kamakailan, ginawaran ang MCGI ng pakilala ng Gawad America Awards bilang 2019 Outstanding Religious Christian Organization Worldwide. Mayorya ng mga miyembro ng MCGI ay mga Pilipino. Subalit, dahil sa patuloy na global evangelization sa pamamagitan ng longest running religious program na ang dating daan sa mga Pilipino, the old path sa English, El Camino Antigo sa Spanish, O Camino Antigo naman sa Portuguese, at El Sentiero Antigo sa Italian. Marami na mga banyaga ang naanib mula sa Latin America, Africa, Asia at Europe. Bukod sa broadcast milestone ng MCGI, committed din ito sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na charitable works tulad ng blood donation drive, medical mission, feeding program, gift giving, pag-organisa ng wellness activities sa mga elderly na nasa nursing homes, clean up drive at iba pa. Taong 2006 at 2011, nang parangalan din ng Gawad America ang programang ang dating daan bilang most informative religious program at best religious program. Ang Gawad America Awards ay isang taon ng pagdiriwang at pagkilala sa achievements ng mga Filipino-Americans at outstanding Filipino particular na sa mga individual at grupo na nagsusulo ng mga innovative projects at bagong ideya. 
Isa itong independent award-giving body na binubuo ng mga newspaper publisher, pili at respetabling leader sa komunidad at pinangungunahan ng Gawad America Foundation sa California. Sonicos UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Exam muna bago ang mahabang bakasyon at sa isang paaralan sa Negros Oriental, isang paraan ang naisip ng isang guro upang maiwasan ang kopyahan sa pagsusulit. Ang kanyang mga estudyante pinagawa at pinagsuot ng anti-cheating hats. Narito ang ulat ni Nina Armilio. Exam week na sa eskwela. Kanikan yang review, kanikan yang paghahanda. Target maka-score kung hindi man 100%, kahit pasang awa man lang. At pagdating sa silid-aralan, oras ng pagsusulit. Kanikan niya rin ang forma at style ng pangungopya para wag mga mote. Pero sa klasing ito, gamit ang pagiging kwela at pagiging malikhain, ang resulta, anti-cheating hats. Ito ay inisyatibo ni Ginoong Erwin Borromeo, isang science teacher sa St. Augustine Academy of Bayawan sa Bayawan City, Negros Oriental. Aniya, noong December 3, sa third month ni exam ng kanyang science class, hinikayat niya ang 30 na estudyanteng lumikha ng anti-cheating hats ayon sa temang kanilang nais, My Superhero, The Rider, One Little Indian, Supporter ng Sea Games, Maraming Bawal, at ito, Okay ng scotch tape at papel. Ang nagwagi, plants versus exam. At ang premyo, plus 20 points incentive. Sinama po, just for the fun of it, akala nila, nagjujukin talaga ako. Sinabi ko talaga, push through na natin yun. Ayon pa kay Teacher Irwin, naging positibo ang resulta matapos ang anti-cheating hat gimmick. Aniya, nais ng paaralan na sa hinaharap ay lalo pang palawakin ang ganitong inisyatibo. Sabi na po ng ibang mga teachers, ipapagawa na lang din po nila yun sa mga students nila. Kapag naging positive po yung environment ng school namin, yung moral ng school namin ngayon, eh, parang ang ganda-ganda na ng atmosphere ng paaralan namin. Iba talaga ang Pilipino. Sa gitna ng pagsubok, o maging sa pagsusulit. Laging may paraan para mapasaya ang sarili, ang paligid, at ang kapwa-tao. Nina Armilio, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayang uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Papalitan na ang pangalan ng Compostela Valley matapos ang isinagawang plebisito noong Sabado. Ayon sa resulta ng botohan, nasa 174,443 ang pumabor sa pagpapalit ng pangalan ng probinsya habang 5,020 naman ang sumalungat. Bunso nito, tatawagin ng Davao de Oro ang nasabing lalawigan. Sa iba pang balita, suspindido ang klase sa isang paaralan sa Davao City dahil sa chicken pox outbreak. Nasa telepono si Marisol Montaño para sa detalye ng balita. Mayong unto, Marisol. Yes, Janice, walay klase ang mga sudyante sa Holy Child College of Davao sa Tanang Antas pati sa ubang branches ni Ini. Kinihuman makumpirma sa skulahan ang nagadaghang kaso sa chicken pox o hangga. Sumala sa memorandum nga gibaba sa eskwelahan, walay klase sugod karong adlawa hantod biyernes. Ikinahanglan nga isuspindi ang klase para matagaan o gigayon ang City Health Office na magbuhat og lakang aron mapugnan ang pagkatag sa maong sakit. Gipahinom duman sab ang mga ginikanan na ipacheck up ang ilahang mga anak na adunay hangga. Ug na ang update gikan diri sa Davao balik sa Mojanes. Maraming salamat Marisol Montaño. Samantala, nasa ligtas ng kalagayan ang Force Commander ng 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company matapos itong barili ng kanyang tauhan. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Oktubre, live. Mayong Udto, Raymond. Is Mayong Udto, nagpaayo na karoon sa ospital si uh, Police Lieutenant Colonel uh, Rix Lubente. Ang uh, commander sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company human mipailalom sa operasyon. 
Janice Biernes sa gabi di hanggi pusil kini sa ulo sa iyang sakop ng si Patrolman John Paul Gerida sulod mismo sa iyang opisina nga nakabase sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa inisyal nga investigasyon, ipatawag ni Lomente si Gerida aron istoryahan gumikan sa paghubog-hubog ni ini samtang nakajuti pero kalit na lang kining ipabutahan ni Gerida si Lieutenant Lomente o daling may ikyas. Human ang insidente dayon nga nagpaygayon og hot pursuit operation ang PNP Caraga batok kang grida o gideklara kining dangerous police 50 mil pesos ang gitagana nga reward sa PNP para sa makatudlo sa gitaguan sa suspect pero gahapon sa buntag napatay si Grida sa iyang gitaguan sa Porok 5 Consuelo Bunawan Agusan del Sur human nga misukol sa mga pulis nga mudakop sa iyaha jani sa karon sumala kang uh, Uh, Agusan del Sur uh, Provincial uh, Police Director, uh, Police Colonel Ringo Sarzoso. Ang uh, nagpabiling gahapon ang uh, taas ng moral o panaghiusa sa mga pulis sa Agusan del Sur, luyo sa mga panghitabo. Magbuka ng latest, balik sa Emoja News. Dagang salamat, Raymond Oktubre. At yan ang ating mga balitang Prondi. Ako si Janice Enhente, maayong uto. Itinanghal na Miss Universe 2019 si Miss South Africa Zozin, Zozibini Tunzi. Samantala, bigo naman makapasok sa top 10 ngayong taon si Miss Philippines Gazini Ganados. Mula sa Atlanta, Georgia, may report si Ruth De Mesa live. Yes, Ruth. Ipinas na ni Katrina Yes, pinasa na ni Katriona Gray kay Zozibini Sunzi ang korona ng Miss Universe 2019. Nanaigang 26-year-old Miss South Africa na kasama sa 90 candidate para 68 edition ng prestigyosong patimpala. First runner-up naman sa Miss Puerto Rico, Madison Anderson at second runner-up na from Mexico, Sofia Aragon. Sa tanong naman kung ano ba ang pinakamahalagang dapat na ituro sa mga kabataang babae sa panahong ito, ayon kay Miss Universe 2019 Zozibini, dapat na ituro ang leadership at mahalagang bibigyan ng pagkakataon ang kababaihan sa lipunan. At sa kanyang final word, binigyan di ni Miss South Africa na dapat nang ihinto ang physical discrimination. Ginawa, ginawa naman ni Katriona Gray ang kanyang huling rampa bilang Miss Universe 2018 bago ipasa ang corona at nagpasalamat sa Panginoon gayon din sa Pilipinas sa pag-asa at pagkakataong ibinigay sa kanya. Samantala, bigo namang makapasok sa top 10 si Miss Philippines Gazini Ganados. Ito ay bagamang kabilang si Miss Gazini sa limang wildcard candidates na pumasok naman sa top 20. Gayun man, nananatili pa rin ang suporta kay Gazini ng mga Pilipinong dumayo pa sa Atlanta, Georgia para sa prestigious beauty pageant at umasa sa back-to-back -back title ngayong taon. At yan ang latest mula dito sa Atlanta, Georgia. Maraming salamat, Ruth De Mesa live mula sa Atlanta, Georgia. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.